ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരേ ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന് എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ടു എ എന്നൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ക്യു ആയിരുന്നു അല്ലേ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ക്യു എന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയാണ് യൂസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റയാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവിടെ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തുക അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ഫിഗറും ചെറിയ ഫിഗറും ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേണം നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാണേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെക്ടർ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വെക്ടർ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ അങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പാരലലി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ നമ്മുടെ സെപ്പറേഷൻ ടു എ ആണെന്ന് അവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എനി വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇൻ ടു സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ടു ചാർജസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിന് ഈ ഒരു സെർട്ടൻ ആംഗിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇംഗ്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ എന്തോടെ ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്നത് കാരണം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ആംഗിളാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരെ കിടക്കാം തീറ്റ വൺ എന്ന തീറ്റ വൺ ആംഗിളിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ എത്രയാ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളും ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇവർ നമ്മളെ ആംഗിൾ ഇനീഷ്യലി തീറ്റ വൺ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇയാളെ എന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷുവൽ എന്ത് വേണം വർക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെത്ര വർക്ക് വേണം ഓക്കെ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ നിന്ന് തീറ്റാറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വർക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന
പി സൈൻ തീറ്റയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പി ഇ സൈൻ തീറ്റയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോന് വരെ നമുക്ക് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താവും ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ആവില്ലേ പി ഇ ഇതുപോലെ ടോന് വരും പി ഇ സൈൻ തീറ്റ അത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ നിന്ന് തീറ്റ ടൂലേക്കാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീറ്റ വൺ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടു ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്ക് അല്ല ഇനീഷ്യലി തീറ്റ വൺ ആയിരുന്നു തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ വരെയാണ് ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിന് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ബാക്കി ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നില്ല ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും ഫിക്സഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ ആൾക്കാർ ഇൻറ്റഗ്രേഷന് പുറത്തെടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രലിൽ പുറത്തെടുക്കുക കേട്ടോ കോൺസ്റ്റിന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇനി ആര് മാത്രം ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു ബാക്കി ആരുള്ളത് ഇയാൾ മാത്രം സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഒക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് വട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സി ആണ് നമുക്ക് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് മതിയാകും ഓക്കെ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റിൻ്റെ വേലു എത്രയാ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ അത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് വരും പി ഇ ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ആ മൈനസിനെ പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ അതായത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ റിസൾട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് വേണമല്ലോ നമ്മളിവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കും ഇതാ ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുക വേണ്ടു അപ്പോൾ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം കോസ് തീറ്റ തീറ്റ മാറിയിട്ട് ആരാകും തീറ്റ ടു ആകും കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് രണ്ടാമത് എന്തെങ്കിലും തീറ്റ മാറിയിട്ട് ആര് വരും തീറ്റ വൺ അപ്പോൾ പി ഇ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ ആകും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ മൈനസ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം മതി വേണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ മൈനസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഇയാളൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് മൈനസ് പി ഇ എന്നുള്ളത് പി ഇ ആകുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ ആരാകും കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മൈനസ് ഇയാളും കൂടി എന്തായിട്ട് പ്ലസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ വൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വർക്ക് കിട്ടിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അത് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ നിന്നും തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിനുള്ളതെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം പി ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു അതിൽ പി ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് തീറ്റ വണ്ണിൽ നിന്ന് തീറ്റ ടുവിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക
ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കേസ് നമ്പർ വൺ എങ്ങനെ എടുക്കാം തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് വേണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് ഇവിടെ നിന്നും ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് വേണം എന്നുള്ള കേസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഡബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഒക്കെ വരെ എന്ത് കൊടുക്കണം നയൻറ്റി അപ്പൊ പാരലൽ ഇരുന്നാണ് പറയുന്നത് പാരലൽ ഇരുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഓക്കെ കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്ര സീറോ അപ്പൊ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ അപ്പൊ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം പി ഇൻ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ചെയ്യണം അത് കിട്ടി അവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ പി ഇൻ ടു ഇ വർക്ക് ചെയ്താലാണ് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇജോൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കേസ് ടു ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിലോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളും എങ്ങനെയാണോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി വീണ്ടും വർക്ക് കൂടുക അല്ലെ ഇവിടെ മാത്രം പോരാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം കോസ് വൺ എയ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ടു ആണ് അപ്പൊ എക്സ്പ്രഷൻ ആരാകും ടു ഇൻറ്റു പി ആവൂലെ അപ്പൊ ഡബിൾ ഐ വർക്ക് ടു ഇൻറ്റു പി ഇ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീറ്റ സീറോ തന്നെയാണെങ്കിലോ ഓക്കെ ഇനി കേസ് ത്രീ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കേസ് ത്രീ ആയിട്ട് വേണം പറയാം തീറ്റ സീറോ തീറ്റ സീറോ മീൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നല്ലേ കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് ആണെ അവിടത്തേക്ക് തന്നെ അതിന് മീനിങ് എന്താ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് സീറോ തന്നെ കിട്ടണം അപ്പൊ പി ഇ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഒക്കെ എത്ര കൊടുക്കാം സീറോ കോസ് സീറോന്റെ വാല്യൂ എത്ര വൺ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അപ്പൊ സീറോ ഇൻറ്റു പി ഇ സീറോ കാരണം അതിന്റെ വർക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മാക്സിമം വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഇൻറ്റു പി ഇ എന്ന് കിട്ടും മിനിമം വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സീറോ ആണ് അത് ഏത് ആംഗിൾ എന്ന് കൂടി പഠിക്കുക അപ്പൊ മാക്സിമം വർക്ക് ഇതാണ് പഠിക്കണം മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ പറയുന്ന കേസ് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദെൻ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി അതിൽ നമ്മൾ പാരൽ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു അതിൽ തീറ്റ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വരിക ഓക്കെ അതിന് പകരം ഇഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ നിന്നും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ഇഫ് തീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് തീറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ മനസ്സിലായി നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തത് അതിന്റെ വർക്കിന്റെ സബ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിലുണ്ടാവുന്ന കേസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഇയാൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യലി അയാൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ മൈനസ് പി എ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇഫ് തീറ്റ വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തീറ്റ ടു തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പൊ പി ഇ ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ തീറ്റ വണ്ണിന് ഒരു എത്ര കൊടുക്കാം നയൻറ്റി കൊടുക്കാം കോസ് നയൻറ്റി മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും ഓക്കെ കോസ് നയൻറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആരും മാത്രം ഉണ്ടാകും പി ഇ ഇൻ ടു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഓർ മൈനസ് പി ഇ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ എവിടെയോ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എനർജി മാക്സിമം എനർജിയാൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മിനിമം എനർജി കിട്ടും മിനിമം എനർജി കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജി കുറയുമ്പോൾ സ്റ്റേബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓർ മിനിമം എനർജി കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഹോം വർക്ക് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടോപ്പിക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ